হ্যালো एवरीवन আমরা কোচিং সারাই ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছিলাম তো আমরা ধারাবাহিক ভাবেই বিভিন্ন লেসন দেখার ও শোনার চেষ্টা করছি তো যাই হোক আজকে আমরা কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে জানব আপনারা জানেন পার্টস অফ পিস আট প্রকার তার মধ্যে নাউন একটি তো নাউনকে গণনার উপরে ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ যেটি যেগুলো আপনি গণনা করতে পারেন আর আনকাউন্টেবল নাউন যেগুলো আপনি গণনা করতে পারেন না অর্থাৎ যেগুলো আমরা পরিমাণ বাচক অর্থাৎ কেজি বা অন্য কোনোভাবে আমরা প্রকাশ করি সেই যে নাউনগুলোকে তো খুব সহজেই আমরা কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে আজকে শিখব তো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে যদি আপনি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি সঠিক বাক্য লিখতে পারবেন ও বলতে পারবেন তো কাউন্টেবল নাউন্স আর আর দ্য নেম অফ অবজেক্ট পিপল অ্যাকসেপ্টা দ্যাট উই কাউন্ট যেমন বুক পেন আপল বয় সিস্টার ডক্টর হর্স কারণ একটা বই দুইটা বই তিনটা বই অর্থাৎ কাউন্টেবল নাউন যে লোকজন হতে পারে কোনো অবজেক্ট হতে পারে বস্তু হতে পারে যেগুলোকেই আমরা গণনা করতে পারি সেগুলি কাউন্টেবল নাউন যেমন হাসান ইজ এ স্মার্ট বই তো হাসান একটা হাসান দুইটা হাসান এভাবে তো গণনা করতে পারি যে কাউ গিফ আস মিল্ক এটি কাউন্টেবল নাউন তো কাউন্টেবল নাউন্স আবার দুই প্রকার একটা সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন আর একটা প্লোরাল কাউন্টেবল নাউন যেমন আমি একটা আম খাই আই এট আ ম্যাঙ্গো আমি দুইটা আম খাই আই এট টু ম্যাঙ্গোস তো কাউন্টেবল নাউন্সের আবার কিছু নাউনের কিছু আবার বৈশিষ্ট্য আছে আমি আবারও বলছি কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন সবসময় মাথায় রাখবেন এগুলো সঠিক ইংরেজি বাক্য বলতে ও লিখতে আপনাকে ডাইরেক্ট হেল্প করবে এগুলো না জানলে আপনি সঠিক ইংরেজি বাক্য বলতে ও লিখতে পারবেন না কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার এবং প্লোরাল উভয় নাম্বার হিসাবে ব্যবহৃত হয় এটা আমরা দেখলাম এখানে তো আই হ্যাভ এ বুকস আই হ্যাভ টু বুকস টু দেওয়ার কারণে এখানে এর যোগ করে আমরা এটাকে প্রোরাল করলাম তো সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আমরা এই ডিটারমিনারগুলো বসাবো দিস দ্যাট ইচ আয়দা নাইদা এ অ্যান্ড দি এগুলো আসলে প্র্যাকটিস করতে করতেই আপনার আয়ত্ত চলে আসবে এমন দিস ইজ আ পেন দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ আ বুক তারপরে দেখুন যে তো অনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে আমরা সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সাম বসাবো সাম বয় হ্যাজ কাম তো কোনো নির্দিষ্ট বই বোঝাচ্ছে না তো কিছু বই এসেছে কিছু বই কারা এই সম্পর্কে কোনো আগে থেকে কোনো ধারণা নেই আমাদের ওকে প্রপার নাউন প্রপার নাউন কোনগুলো যেগুলো যেগুলো সাধারণত একটি নাউন আর কি যেমন ধরুন যে পদ্মা রিভার অথবা রহিম এগুলো কিন্তু একজনের নামই এইগুলো প্রপার নাউন উই লার্ন ইট ল্যাটার তো প্রপার নাউন ব্যতীত আপনার সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে শান্ত আর্টিকেল এ এম দি এবং ডিটারমিনার এগুলো বসে দিস দ্যাট ইচ এভরি আইদার নাইদার ইত্যাদি বসে এগুলো আমরা দেখেছি আই হ্যাভ এ বুক এবং ফাদার গিভ মি অ্যান অ্যাপেল তো আপনি যদি আই হ্যাভ বুক দিতেন তাহলে এ যদি না দিতেন তাহলে কিন্তু হতো না কারণ হচ্ছে যে কাউন্টেবল নাউন যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ওর আগে যে এগুলো কোনো না কোনোটা দিতেই হবে আপনাকে নইলে বাক্যটি সঠিক হবে না যদি প্লোরাল হয় তাহলে হবে আই হ্যাভ বুকস তাহলে সঠিক বাট আই হ্যাভ বুক হলো না কারণ কাউন্টেবল নাউন হওয়ার কারণে সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে আপনাকে এ এম যদি দিতে হবে অথবা এই ডিটারমিনারগুলোর যে কোনো একটি দিতে হবে তো ডিটারমিনার সকল ডিটারমিনারই বলতে পারেন অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করে কারণ নাউনকে মডিফাই করে প্লোরাল কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এগুলো বসতে পারে দেখুন দি বসতে পারে বহু জায়গায় দি বসে সিঙ্গুলার প্লোরাল উভয়ের ক্ষেত্রেই তারপরে দোষ বসতে পারে দিস বসতে পারে অল বসতে পারে মেনি বসতে পারে বোধ বসতে পারে সাম বসতে পারে সেভরাল বসতে পারে ফিউ বসতে পারে আ ফিউ বসতে পারে এনি অব বসতে পারে এবং সংখ্যাবাচক শব্দ টু থ্রি ফিফটি এগুলো বসে আর কি ডিটারমিনেন্ট হিসাবে 
যেমন দা গার্লস এখানে প্লুরাল বা দি ইউজ হয়েছে দ্য গার্লস আর গোয়িং টু স্কুল দোজ গার্লস আর স্টুডেন্ট আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে জানলাম তো এখন আমরা আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে জানবো আমি আবারও বলছি কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল সম্পর্কে খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করুন এগুলো ছাড়া আপনার ইংরেজি শিক্ষা অপরিপূর্ণ থেকে যাবে আনকাউন্টেবল নাউন্স অফ দ্য নেমস অফ থিংস উইচ উই ক্যানট কাউন্ট দ্যাট ইজ আমরা যেগুলো গণনা করতে পারি না সেগুলোই আনকাউন্টেবল নাউন দ্য মিল্ক গণনা করতে পারবেন না বাট কেজি হিসাবে আপনি বা লিটার হিসাবে আপনি প্রকাশ করতে পারবেন ওয়েল সুগার গোল্ড ওনেস্টি এগুলো দ্য মেইনলি ডোনার সাবস্ট্যান্সেস অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্ক অ্যাবস্ট্রাক্ট যেগুলো আমরা অনুভব করতে পারি আর কি যে নাউন গোনা যায় না কিন্তু অনুভূতি বা কল্পনা দ্বারা অনুভব করা যায় তা আনকাউন্টেবল নাউন বলে তো আনকাউন্টেবল নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনিথিং দ্যাট ক্যানট বি কাউন্টেড বাই নাম্বার্স বাট মে বি মেজার বাই সাম আদার ইউনিটস অনলি তো হোয়াট আর ইজ এসেন্সিয়াল ফর লাইফ তো আনকাউন্টেবল নাউন নাউন কিন্তু সিঙ্গুলার হয় যে দেখুন ভার্ভ সিঙ্গুলার বসেছে তো তারপরে কাইন্ডনেস এটা তো আপনি গণনা করতে পারবেন জাস্ট হোয়াট ইউ ক্যান ডু আপনি জাস্ট ফিল করতে পারেন তো জুট ইজ গোল্ড কল্ড দ্য জোল্ডেন গোল্ডেন ফাইবার অফ বাংলাদেশ এবং মিল্ক ইজ হোয়াইট দেন দ্যার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট হি ইজ ওনেস্টি আনকাউন্টেবল নাউনের কিছু বৈশিষ্ট্য আপনাদের জানতে হবে যে আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না তেমন এগুলো তো আর্টিকেল বসে নি কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ ব্যবহৃত হলে সেক্ষেত্রে এন বসে তো এজুকেশান হলো আনকাউন্টেবল নাউন তো তার আগে যদি অ্যাজেকটিভ গুড বসেছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এন অর্থাৎ আর্টিকেল বসাইতে পারবো সিরিসিপ বা গুড এডুকেশান এটা এই নিয়মটা খুব একটা ভালো লার্নিং আপনি বলতে পারেন যে নিয়মটি আপনি শিখলেন তো সাধারণত আনকাউন্টেবল নাউন সর্বদা সিঙ্গুলার হয় যেমন কাইন্ডনেস ইজ এ গুড ভার্চু তো এটি সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে কিন্তু এখানে ইজ বসেছে তাই না তো আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ এন না বসলেও এগুলো বসে দেখুন এই দিস বসে দ্যাট বসে দিস বসে দোজ বসে লিটল বসে মাছ নো সামেনি ইত্যাদি ডিটারমিনার বসে যেমন আই ডোন্ট হ্যাভ মাছ মানি তো মানিটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন বা টাকাটা আবার কিন্তু কাউন্টেবল নাউন তো দ্যাট ইজ আ লিটল ওয়াচার ইন দ্য ক্লাস ওকে তো কোনো কোনো আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে কিছু মেজা ওয়ার্ডস বা পরিমাপ করা যায় এমন শব্দ আর কি যোগ করে কাউন্টেবল নাউনে পরিণত করা যায় অর্থাৎ আনকাউন্টেবল নাউনকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে পরিণত করতে পারবো সেক্ষেত্রে এই আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কিছু আমরা ফ্রেজ যোগ করব যেমন এ ব্যাগ অফ সুগার আনকাউন্টেবল নাউন বাট এ ব্যাগ অফ অর্থাৎ নিউমেরাল মেজার ওয়ার্ড ব্যাগ এবং তারপরে অফ এগুলো যোগ করে আমরা আনকাউন্টেবল নাউন সুগারকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে পরিণত করলাম টু ব্যাগস অফ সুগার থ্রি এ কোর্স অফ ল্যান্ড এ পিস অফ ল্যান্ড এগুলো আর কি তো কিছু কিছু নাউন আছে যারা মানে ক্ষেত্র বিশেষে কাউন্টেবল নাউন হিসাবে কাজ করে আবার কখনো কখনো আনকাউন্টেবল নাউন হিসাবে কাজ করে তো এখানে দেখুন টাইম ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম তো এই টাইম এই টাইম আপনার আনকাউন্টেবল নাউন বাট দ্যার ইজ এ গুড টাইম ফর ইউ বাট এখানে এ দ্বারা এ ব্যবহৃত হয়েছে দেখে আপনি বুঝতে পারছেন যে আবার টাইম এখানে কাউন্টেবল নাউন তো এ গুড টাইম অর্থাৎ আপনার একটা ভালো সময় দুইটা ভালো সময় তিনটা ভালো সময় এই সেন্সে আর ইউর ভ্যালুয়েল টাইম ইউ ক্যান্ট কাউন্ট দিস টাইম জাস্ট ইউ ক্যান ফিল বাট ইউ ক্যান কাউন্ট দিস টাইম 
one good time two good time like this so it's a matter of sense to understand of uh, work my success was as achieved by hard work so era age kono apnar determinant nai to eti uncountable now i have read most of the works of kids to ekhane s jog korle apni ki bujlen je ekhane countable noun singular hoy plural hoy so from that uh, sensitivity countable noun beautify she is nothing but paragon of beauty to ekhane uncountable noun because ekhane kono determinary apni pacchen na but new card is an absolute beauty to ekhane eti countable noun justice uh, srotomor was an embodiment of justice uncountable noun here justice uh, but she was not given a fair justice so if fair ekhane e darai bujchen je uncountable noun ke ekhane countable kora hoyeche othoba uncountable noun er age ekti adjective ebong tar pore e e dile apni oi ti countable noun e porinoto hoye jay ar ki সুতরাং আজকের লেসন থেকে ভেবে দেখুন তো কিছু শিখেছেন কি না যদি শিখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি লাইক করুন শেয়ার করুন হয়তো বা আপনার কোনো ফ্রেন্ড আজকে এই ভিডিও দেখে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে অনেক অনেক তথ্য জেনে যাবে সো থ্যাংক ইউ ফর বিং দিস ভিডিও বিউ ওয়েল